ஹாய் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற ஈஸி சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மேக்னட் மேக்னட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் இந்த மேக்னட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்துட்டு இந்த காந்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளை வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ணும் அது என்ன அப்படின்னா இரும்பு அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது இல்லாமல் நிக்கல் அண்டு கோபல் கோபல்ட் அப்படிங்கிற இந்த மூணு மெட்டீரியலையும் வந்துட்டு இந்த அய இந்த காந்தம் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சக்தி வந்துட்டு இருக்குது இந்த காந்தத்துக்கு ரைட் இப்போது இந்த காந்தத்தில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த நார்த் போல் நார்த் போல் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மீட் பண்ணும்போது ரிப்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நடக்கும் இப்போ இந்த போல்ஸை வச்சு தான் வந்துட்டு அந்த ரிப்பிள் அண்ட் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் நடக்கும் இப்போது நார்த்தும் நார்த்தும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நார்த்து நார்த்து மேக்னெட்டில் வந்துட்டு நார்த்து நார்த்து போல் வந்துட்டு சந்திச்சுக்குது அப்படின்னா அதை பக்கத்தில் நீங்கள் ஒட்ட வைக்க ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக ரிப்பிள் அப்படிங்கிற விஷயம் நடக்கும் அதுவே நார்த்து சவுத் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்துட்டு நீங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு ஒட்டிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்க தியரி மேக்னெட்டை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதே போல் ஒரு மேக்னெட்டை வந்துட்டு நம்ம உடைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மேக்னெட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா போல் வந்துட்டு செட் பண்ணிக்கும் இப்போ நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்கிற ஒரு பெரிய பார் மேக்னெட் இருக்குது அதை நீங்கள் உடைக்கிறீங்க பிரேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்த்துக்கு சவுத் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சவுத் கிரியேட் பண்ணிக்கும் சவுத்துக்கு நார்த் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சவுத் கிரியேட் பண்ணிக்கும் ஸோ அது இரண்டு மேக்னெட்டாக வந்துட்டு உருவாகிடும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் இந்த மேக்னெட்டை கொண்டு போயிட்டு அட்ராக்ட் ஆகாத மெட்டீரியல் இருக்குது ஒரு ரப்பர் பக்கத்தில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதோட ஃபீல்டு வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ணாது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ணாது இது வந்துட்டு ஜென்ரலான விஷயந்தான் இப்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு காம்பஸ் வந்துட்டு வச்சுக்குவோம் அந்த காம்பஸ் பக்கத்தில் ஒரு காப்பர் ஒயரை வந்துட்டு வைக்கிறீங்க அந்த காப்பர் ஒயரில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு பவர் வந்துட்டு சப்ளை பண்ணுறீங்க அதாவது கரண்ட்டை வந்துட்டு அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக் வந்துட்டு அனுப்புகிறீங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காம்பஸ் வந்துட்டு ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்பர் ஒயரில் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ட்ராவல் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த முள் வந்துட்டு நகர ஆரம்பிக்கும் இது வந்துட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த காப்பர் ஒயரை நீங்கள் பக்கத்தில் மேக்னட் பக்கத்தில் வெறுமனே கொண்டு போனீங்கன்னா எதுவுமே ஆகாது சப்போஸ் நீங்கள் அதில் கரண்ட்டை வந்துட்டு செலுத்துனீங்கன்னா அப்படின்னா அது வந்துட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக வந்துட்டு மாறும் இதன் அடிப்படையில் தான் வந்துட்டு இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஹோம் அப்ளையன்ஸும் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் மிக்சி கிரைண்டர் அதே போல் அந்த மோட்டாரில் இருக்கிற காயிலிங் ரொட்டேஷனு ஃபேனு இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் தான் வந்துட்டு இந்த சுழற்சி வந்துட்டு நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் நேச்சுரல் மேக்னட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயற்கையாக அமைஞ்ச மேக்னட் அப்படிங்கிறது ஒரு அயன் ராக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அயன் ராக்கில் வந்துட்டு டீஃபால்ட்டாகவே வந்துட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிற அயன் ராக்கை வந்துட்டு நம்ம ஒரு காம்பஸ் பக்கத்தில் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த முள் வந்துட்டு நகர ஆரம்பிக்கும் இது வந்துட்டு நேச்சுரல் மேக்னட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துக்கால எப்படி வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் வந்துட்டு பர்மனண்ட் மேக்னட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பூமியில் கிராவிட்டி ஃபீல்டு அண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே ஃபீல்டு தான் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேட்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது ரைட் இப்போது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்துக்குவோம் அது எப்படி வந்துட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக மாறுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கிராவிட்டி ஃபீல்டு எப்படி வந்துட்டு கிராவிட்டி ஃபீல்டாக வந்துட்டு மாறுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது நம்ம எர்த்தை வந்துட்டு நம்ம ஸ்பேஸில் கொண்டு போய் வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே வந்துட்டு கிராவிட்டி ஃபீல்டு வந்துட்டு நார்மலாகவே இருக்கும் அந்த இடத்துக்கால அந்த எர்த்து வந்துட்டு பக்கத்தில் போகும்போது அந்த கிராவிட்டி ஃபீல்டு வந்துட்டு ர
இப்போ எல்லா பொருள்லையும் அணுக்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமே இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி தான் எல்லா அணுக்களும் வந்துட்டு இந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி தான் எல்லா எலக்ட்ரானும் வந்துட்டு சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் சுழற்சியினால தான் வந்துட்டு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டே கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிற உண்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் எல்லா பொருளுமே வந்துட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது இல்லையே சில பொருள் மட்டும் தானே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற கேள்வியும் உங்களுக்குள்ளே வரும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றுதலவா எலக்ட்ரான் இது வந்துட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு டைரக்ஷனில் சுற்றும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸில் சுற்றும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இதோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்துட்டு கேன்சல் ஆகிடும் இதுவே ஹாஃப் மேக்னட்டிக் அதாவது எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அயன் ஆட்டம்லாம் வந்துட்டு அது இருக்கும் அதாவது இரும்பு இதுலலாம் வந்துட்டு அந்த ஹாஃப் ஃபில் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஒரு சைடு தான் வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு ரொட்டேஷன் நடக்கும் அதே போல் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்துட்டு செல்ஃப் ரொட்டேஷன் செல்ஃப் ஸ்பின்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இருக்கும் இதனால் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம பெர்மனண்ட் மேக்னட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது இதோட இது படி தான் வந்துட்டு இந்த பெர்மனண்ட் மேக்னட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இயங்குது அதுக்கு பக்கத்தில் எந்த பொருள் கொண்டு போனாலும் அட்ராக்ட் ஆகுது ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்